Wow. Das sieht jetzt nicht ganz so schlecht ja, aus. Man sieht, wie grün Riga ist. 2 für 300 in Riga. Mit Highspeed durch Hotspots und Luxus in kleinen Dosen. Das ist ja riesig hier. Ei, ei, ei. Kaviar in Riga. Ja. In rund um nordischer und gotischer Pracht. Ganz hanseatisch, ne? Mit kultigen Klängen und lettischem Schwung. Eins, zwei. Dynamisch durch die helle Nacht. Wow, wir sind hier auf dem großen Fluss. Toll, oder? Ja. Junge Leute machen traditionelle Musik. Schön, oder? Mitten in Riga. Hättest du dir das so vorgestellt? Nein, du, ich war hier im Baltikum erst einmal, und zwar in Tallinn. Immerhin. Tallinn, Estland. Ne? Wir jetzt, Lettland, Riga. Stadt an der Ostsee. Stadt an der Ostsee. Junge Stadt, eine Stadt im Aufbruch. Uns sagen ja so viele, Mensch, das Baltikum ist so spannend, muss man mal hin. Aber viele haben noch gar nicht so die konkreten Bilder dazu. Ne? Nee, ich auch nicht. Die holen wir jetzt uns diese Bilder und Eindrücke. Ich freue mich sehr. Ja, ich bin total gespannt auf Riga. Ja, dann legen wir mal los, oder? Wetter spielt mit. Wunderbar. Auf geht's. Ja. Riga ist mit rund 700.000 Menschen die größte Stadt des Baltikums. Rund 2 Millionen Touristen bewundern die schöne Altstadt der alten Hanse-Metropole jedes Jahr. Bekannt ist Riga vor allem für die größte Jugendstildichte Europas. Überrascht aber auch mit orthodoxen Kirchen und mittelalterlichen Gassen. Aber wie lebt es sich hinter schmucken Kulissen? Und was macht lettische Kultur aus? Reichen 300 Euro für zwei Tage? Das wollen Uwe und ich hier rausfinden. Uwe, komm mal kurz. Guck mal hier, die Mädels. So, is it typical for, for ist das eigentlich Latin typisch, dass Letten singen und Musik machen? And play music. Yes. It's like ja, das ist hier Tradition. Die Leute kommen seit Generationen zusammen, um zu singen. Das ist hier so. so okay. Vielen Dank. Bis ins Jahr 1990 war Lettland Teil der Sowjetunion. Hand in Hand mit Menschen der anderen baltischen Staaten gelang den Letten singend eine Revolution und der Weg in die Unabhängigkeit. Wir starten unsere Tour im Vorzeigeviertel. Oh, guck mal, jetzt ist los mit dem schönen Jugendstil. Hier in dem Viertel muss noch mehr davon sein. Guck mal, okay. ein bisschen architektur -Sightseeing. Anfang des 20. Jahrhunderts löste das reiche Bürgertum einen regelrechten Bauboom aus. 800 Jugendstilbauten zählt Riga heute. Das ist weltweit einzigartig. Mensch, da kann man sich richtig Zeit nehmen, ne? was man da alles entdecken kann. Komm mal hier, diese ganzen Figuren und Gestalten, wie so eine eigene Welt, die sich da auftut. Teilweise auch ganz schön schaurig da oben. Guck mal, diese geöffneten Münder. Aber schick, oder? Toll, hat was. unglaublich. Also, mega. Weiter durch die herausgeputzte Altstadt. So viel Schönheit wollen wir erstmal von außen genießen. Im Mittelalter stand Riga unter deutscher Leitung. Das ganze Zentrum ist von der Zeit der Hanse geprägt und der Bund der nordischen Kaufleute ließ die Stadt erblühen. Das erklärt auch die Bauweise. Mensch, dieser rote Backsteinbau hier, ja. ganz hanseatisch, ne? könnte Lübeck sein, könnte Bremen sein. Schon toll, wie sich so diese Bezüge, wie man die hier so erkennt jetzt, ne? Hättest du das gedacht? Hätte erwartet? ich nicht erwartet, überhaupt nicht. Schön. Ebenso wenig erwartet hätten wir den Bezug zu diesen bekannten deutschen Märchenfiguren. Die Musikanten. Die Bremer Stadtmusikanten, ne? Die Bremer Stadtmusikanten, Geschenk der freien Hansestadt Bremen. Ja, gibt's nicht nur in Bremen, ja. sondern auch hier. Und jetzt guck mal, wo gucken die jetzt hin? Durch den eisernen Vorhang gucken die nämlich. Aha. Ja, weißt du, das geht hier wieder um Unabhängigkeit und um Öffnung in die Welt. Was du wieder alles weißt. Und hier fasst man dran, um wahrscheinlich ganz viel Glück zu haben. Glück und Freiheit. Freiheit, genau. 
Was nicht auf der Skulptur steht, der Stadtvater stammt auch aus Bremen und hat Riga 1201 gegründet. Die klassischen Turinummern lassen wir jetzt mal links liegen. Etwas abseits befindet sich die noch unbesuchte Gegend. Und die ist voll im Trend. Damina, was machst ja? du? Ich guck gerade noch, es gibt doch dieses tolle Holzhausviertel, Kainz Jema. Das wollten wir uns jetzt mal angucken. Aber da müssen wir über den Fluss, über die Düna. Okay. Und wenn wir nicht schwimmen wollen, <lacht> wir brauchen Neues. wir irgendwas, irgendein Gefährt. Das ist ein bisschen eine Strecke. Da können wir noch mal ein Rad mieten oder so. Ha? Schon wieder? Ja, du, vielleicht fährt uns auch was anderes über den Weg. <lacht> irgendwas mit dem Motor wäre super. Aha, nicht, jetzt sind Ansprüche bin. oder was? <lacht> ja, hallo? <lacht> Gut, du dann. Vielleicht haben wir ja, guck mal, da fahren schon lustige Kinderautos. Vielleicht können wir ja sowas hier. Schau mal. Passt mal bestimmt ja. drauf. Und wie für uns dahingestellt, tut sich doch direkt was Fahrbares für Erwachsene auf. Guck mal, da steht was einsam rum. Greift ihr den einfach? Was Motorisiertes? Ja. Meinst du, das kann man mieten? Ich, ich weiß ich nicht, aber man könnte es einfach nehmen. Das sieht ja knuffig <lacht> aus. Mit zwei Sitzplätzen, wie für uns gemacht. Guck mal. Willst du es mieten? Yes, ist es, ist ja, es ist es auch für zwei möglich? Ja klar, aber nur für Frauen. Von nur für Frauen? Zwei große Männer sind zu schwer. Okay, but this is a medium. Eine mittlere Frau und einen mittleren Mann? Medium girl. Ja, ja, das ging. Can drive? What is it? Was ist das? Das ist ein Elektroroller. Electric Scooter. Ja. Ein bisschen umweltfreundlich auch noch. Das muss man ja heutzutage auch bedenken. Ne? Das ist doch nicht schlecht. Gut. Oh, schön. Uh, Vorsicht, Klack. Oh. Ah. Autsch. <lacht> Vorsicht, nochmal ein Hindernis. Eins, zwei, drei, hopp. Umweltbewusst, aber mit 35 Euro ein echt teurer Spaß. Angeblich darf der elektrische Roller ja überall fahren. Wir bleiben aber lieber auf Straße und Radweg und fahren über die Düna nach Padaugava. Ja, hier ist es richtig schön. Noch vor 100 Jahren gab es 12.000 Holzhäuser. Heute sind noch 4.000 erhalten. Wer sich's leisten kann, restauriert selbst. Also ich finde, das ist wirklich ein Viertel, wo man sieht, das hat noch ganz viel Vorsicht. Ne? Aber wenn man sich der Sachen annimmt oder der Häuser annimmt, dann wird es richtig schön. Es ist auf jeden Fall wert, sich das anzuschauen. Ja. Am besten man kommt samstags nach Kalnziema. Denn dann geht man hier zum modernen Bauernmarkt. Oh, guck mal hier. Das sieht auch nett Gibt aus. Bestimmt Kaffee oder sowas. Two Wheels Riga. Oh, Vorsicht, oh. Vorsicht. Oh, hier wird auch gerade geparkt. Hallo, I'm sorry. Ich hab Angst. Ich hatte ein bisschen Hello. Angst. Oh. This is for two wheels. Das ist hier für zwei Räder, oder? So we are two wheels. Das sind ja auch zwei Räder. This is also wir sind zwei Räder. Here. Ganz schön große Räder. Biker Parking Only. Hallo, gehörst du zu diesem Haus? In gewisser Weise. Ja? Ein bisschen. Ah, sprechen Sie Deutsch ein bisschen? Ja, ein bisschen. Ein Sehr bisschen gut. auch. Das ist dein Motorrad, das? Das ist mein Motorrad. Gerade neu gemacht. Oh, das ist nie neu, Uwe. Aber was ist das hier? Sieht aus wie ein Café oder sowas in der Art? Das ist eine kleine Bar oder auch ein Café. Und man kann hier auch übernachten. Eigentlich perfekt für Leute wie euch auf zwei Rädern. Ja, mit zwei Rädern. So heißt es ja auch auf dem Schild. I see. Okay, das ist eigentlich genau für uns gemacht, Uwe. Wenn man mit zwei Rädern kommt, umso besser. Das ist ja lustig. So, can we, also können wir einen Kaffee haben oder mal reinschauen? Das ist ja auch ein tolles Konzept. Bevor wir uns den Kaffee gönnen, schauen wir uns noch ein bisschen in Martins Biker Hostel um. Oh, hier hängt ja die ganze Welt. Das ist unsere Abenteuerkarte. Und gleichzeitig Gästebuch. Hier trägt jeder seine Touren. Jedes Zimmer hier erinnert an die Orte, die Weltenbummler Martin auf seinem Motorrad selbst bereist hat. Willkommen in einem unserer Doppelzimmer. Ach, goldig. 
Also das ist echt ein Hotel mit Reiseflair. Und ein toller Tipp für Menschen, die in Riga authentisch unterkommen wollen. Das Hostel ist Martins Hobby. Vor fünf Jahren hat er das über 100 Jahre alte Haus gekauft, um es vor dem Verfall zu retten. Nein! Ich habe hier einen Willkommensgruß für euch beide. In Riga trinken wir keinen Kaffee ohne Riga Black Balsam. Okay. Black Balsam. Du kannst es als Shot trinken okay. oder in den Kaffee mischen. Birka. Birka? Ja, Moment. Oder kippen wir das jetzt rein? Oh nee, haust das ganze Ding weg jetzt. Ich tue es, glaube ich, in den Kaffee. Nicht schlecht. Oh, ich probiere mal mit Kaffee. Das ist gut. Du mit Kaffee? Der kriegt jetzt so eine schöne milde Note und so ein leichtes. Oh, ja, la Einen Tipp hat Martin uns noch mitgegeben: Das Lokal Ala in der Altstadt. Picas Panini, Bar Pub irgendwie. Ach, da das oben links von dir, glaube ich. Das da? Ja. Sieht komisch aus und leer. Du, das war aber eine Empfehlung. Na ja, dann, gehen wir mal rein. Aha. Kommst du mit, gell? Ich lass dich nicht allein. Es geht in den Keller. Oh ja. Wir ahnen noch nicht, dass wir erst noch eine Weile hungern müssen. Wir sind hier im Mittelalter gelandet. Vollclubs Ala. Oh nein, Uwe. Was denn? Hier wird nicht gegessen, hier wird getanzt. Da hinten, guck mal. Sieht doch wie eine Bar aus. Geh doch mal da nach vorne und guck mal, was da passiert. Wer authentisches Lebensgefühl sucht, ist hier genau richtig. Und wir mal reingeraten, ja? Ja. Tatsächlich, Letten singen nicht nur traditionell, sie schwingen auch gern das Tanzbein dazu. Thank you. So, Entschuldigen Sie, kann man hier einfach nur essen und zugucken? Ja. Jeden Tag? Ja. Jeden Tag ist es hier so? Ja, jeden Tag ist hier Live-Musik. Ja, und auch Tanz? Ja, traditionelle Tänze. Einfach zugucken oder mitmachen. Okay. Uwe! Oh no. Wer also keinen Tanzpartner mitbringt, bleibt dennoch nicht allein. Jeder tanzt hier mit jedem und das lang und ausgiebig. Nicht schlecht. Hey, das ist ja krass. So nett. Und einer streikt ja den nächsten weiter. Wupp, 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 wupp. Ist einmal durch. Wie schön. Also mehr Brauchtum am eigenen Leib erleben kann man kaum, glaube ich. Ja, ich auch. Beeindruckend. Das war ein guter Tipp. Total nett. Mittlerweile hat sich Uwe ums Essen gekümmert. Bierplatte, was sonst? Im Ala wird das Brauchtum gepflegt. Und lecker ist es auch. Wir sind in Mücken. Ja. Ein lauer Sommerabend. Oh, es war jetzt auch Fülle, ne? sättigend. Aber sehr lecker. Jetzt noch ein bisschen spazieren. Was machen wir Und morgen, morgen? ja, ein bisschen ruhiger. Oder wir haben ja heute unglaublich viel erlebt. Vielleicht Markthalle morgen noch mal. Die soll ja so ganz toll sein. Mehrere. 
und mal so ein bisschen überraschen lassen, das moderne Riga vielleicht noch. Ja? Aber ich bin jetzt von heute schon mal so richtig schön geplättet. Aber soll ich dir was sagen? Der Abend ist noch nicht zu Ende. Was? Hey. Echt? Ja. Ich wollte jetzt gerade mitteilen, dass es für mich jetzt Nö. ausklingt. Weißt du was? Guck mal nach da hinten rechts. Hinten rechts? Wasser? Weiter da hinten, wo die Jungs stehen. Oh. <lacht> Überraschung. Überraschung. Na, da kommt Freude auf. Vor allem für Pascha Uwe. Der lässt mich wieder mal paddeln. Und weg ist er. Meinst du, der kommt jetzt gleich im Weiß uns? Ist ja cool. Wie cool ist das denn mit Sommer in Riga? Und wir paddeln durch die helle Nacht. Guck mal, das sind die Hallen. Ja, toll. Sieht schon beeindruckend aus. Bin mal gespannt, wie es da morgen aussieht. Ja. Ja, Tamina, wir erleben das, ne? Ja, unglaublich, wirklich. <lacht> Nachts durch eine Stadt paddeln. We get it almost every night. And when that moon gets so big and bright. Oh, wir sind hier auf dem großen Fluss. Toll, oder? Ja. Das ist jetzt richtig wow. toll. Mit so einem kleinen Schiff auf so einem großen Boot. Aber was du jetzt machen könntest, du könntest mal dein Paddel anmachen. Das leuchtet doch, wenn du drauf drückst, oder? Ne? Da leuchtet das schon. Ja, doch. Das macht so. Oh, oh Uwe, das Licht geht an. Krass, mit blau und hell und weiß. Oh. oh. Und schau mal, die Sockel. Das ist ja toll. Ja, schon schick, ne? Schön. Eine tolle Idee, durch das erleuchtete Riga zu paddeln. Dank Uwes Mitsommerüberraschung geht der erste Tag spät, aber romantisch leuchtend zu Ende. Unsere Zwischenbilanz, rund 121 Euro weniger im Budget, bleibt noch ein praller Puffer von fast 179 Euro für den zweiten Tag. Tamina, schön hier, oder? Ich liebe diese Momente. Das plätschert so ein bisschen, riecht so ein bisschen nach Meer auch, ne? Ja. Was, was ich noch rieche? Da vorne hinter dir, guck mal. Da ist ein Durchgang. Und weißt du, wo der hinführt? Zum Zentralmarkt. Da sind fünf Markthallen, die auf uns warten. Sollen wir nicht mal schauen, was die Letten so essen? Gut, los geht's. Danke. Hat Uwe gestern gut aufgepasst. Aber zwischen neu gemachter Uferpromenade und Zentralmarkt kommt erst die Speakerie, zu Deutsch Speicherstadt. Frisch renoviert soll sich hier ein kreatives Viertel entwickeln. Bisher gibt es aber nur am Wochenende Flohmärkte und Events. Oh, einmal rum. Toll, Speicherstadt. Das verbindet alle Hansestädte, ne? Ja, das stimmt. Gleich nebendran der belebteste Ort von ganz Riga. Bis zu 80.000 Besucher kommen täglich hierher. Für alles, was man frisch und günstig braucht. Das ist ja riesig hier. Hei, hei, hei. Hier ist die geräucherte Fraktion. Makrele geräuchert. Mm. Oh, da muss ich mir meine Großmutter denken, die hat gesagt, die Omega-3-Fettsäuren, wenn man die regelmäßig isst, wird man ganz alt. Und die ist 94 geworden. Ja, dann halte ich mal ran. Ja, sieht schon sehr lecker aus. Ja. ja, bestimmt wäre Großmutter glücklich hier gewesen, in dieser Halle voller Fisch. Schon mal kunstvoll zusammengesteckte Fischsträuße gesehen? Oder feinsten Kaviar in Plastikboxen? Kaviar in Riga. Und du darfst es mal zuerst. Ja. Mhm. Wie ist es? Hat was. Ja? Ja, finde ich. Mhm. Ich könnte mich ja stundenlang durch die fünf Hallen durchprobieren, aber Uwe wird langsam ungeduldig. Tamina, hast du das gehört? Oh, ich habe so Hunger, das war mein Magen. Ich kann oh mal irgendwas Bodenständiges mal essen. 
Das sollten wir hier auch finden. Ha? Klar finden wir das. Diese Teigwaren werden sogar vor unseren Augen ganz frisch zubereitet. Was machen Sie da? Teigtaschen. Sehr frisch und sehr lecker. Das, das, ist, das ist diese russische Spezialität. Ich glaub, Pelmeni oder so heißen die. Das wäre was. Und das ist ein typisches Essen für Lettland und für Riga? Ja, das ist ein traditionelles Essen in Lettland und Riga. Viele Menschen mögen Teigtaschen hier, weil es viele Russen oder auch Deutsche hier gibt, die Teigtaschen mögen. Jeder mag Teigtaschen. Mhm. Russische Einflüsse begegnen uns überall in Riga. Unser Koch hat sein Handwerk von seiner Großmutter gelernt. Die russische Nudelspezialität wird mit Fleisch gefüllt und mit Schmand und Schnittlauch angerichtet. Oh. Dumplings hm? und süße Wareniki. Sweet. Mensch, also immer wieder Überraschungen. Das ist ja toll. Okay, also für dich sind natürlich jetzt diese russischen mit der Fleischfüllung. Ne? Für mich die süßen. Very good. So. Das war toll. Alle? Ja, toll. Gesättigt sind wir, viel gesehen haben wir. Und jetzt? Ja, schreib mal was vor. Worauf hast du Lust? Das Gebäude da, guck mal, das haben wir doch schon ein paar Mal gesehen. Oh ja, sieht schick aus. Was sind das? Warte, ich guck mal schnell. Panorama, Observation Deck. Akademie of Sciences, da kann man auch irgendwie hoch. Observation Deck? Okay, dann lass uns da doch hingehen. Das ist doch super, eine tolle Idee. Das wäre was. Schlagen wir uns einfach durch in die ja. Richtung. Ha? Perfekt. Gut. Dann suchen wir das mal. Ja. Das 50er-Jahre-Gebäude fällt schon von Weitem auf. Es wurde im stalinistischen Zuckerbäcker-Stil gebaut. Nur wenige Minuten laufen wir dorthin. Das Viertel heißt übersetzt Moskauer Vorstadt. Hier leben immer noch viele Russen. Für unsere Plattform müssen wir nach ganz oben in den 17. Stock. Wow. Das sieht jetzt nicht ganz so schlecht ja. aus. Guck mal, man sieht, wie grün Riga ist. Guck mal, überall diese großen grünen Flächen da. Toll, auch nicht vergittert, weißt du? Das ist schön an so historischen Orten. Hat ja, man einen ne? freien Blick. Das ist großartig. Über der Wanderers über sind es immer mit Gittern ja. zugeklangt. Das ist doch mal ganz schön. Ne? Und da macht der Spruch wieder Sinn. Von oben kann man eine Stadt erkunden. Ja, das stimmt. Guck, und man sieht jetzt schon hier in der Speicherstadt, da waren wir. Und da hinten die Nationalbibliothek, die andere Seite. Und genau die wollen wir uns jetzt auch noch angucken. Die Lettische Nationalbibliothek ist das neue, moderne Wahrzeichen der Stadt, auf das die Letten mächtig stolz sind. Wow, Riga kann auch modern. Oh, beeindruckend. Die Nationalbibliothek. Gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Ha? Ja, verlass dich drauf, bin gespannt. <lacht> Eröffnet wurde der Büchertempel erst 2014. Schon von draußen ein futuristischer Hingucker. Freier Eintritt. Das Herzstück, die Bücher, da sieht man es schon. Fünf Stockwerke hoch. Und die haben tausende Menschen in einer Kette hierher gebracht. Von Hand zu Hand. Wie bei der singenden Revolution. Das Tolle ist ja, das sind alles gespendete Bücher. Jeder durfte ein Buch spenden und musste da reinschreiben, warum er genau dieses Buch hierher spendet und darum es hier stehen soll. Eine tolle Idee. Angucken kann man diese Bücher aber nicht. Kurz vor Schluss unserer zwei tages bummeln wir noch durch die Straßen der modernen Riga-Neustadt. Uwe hat dabei wieder das Besondere im Blick. Was für Essen habt ihr hier? Für dich habe ich etwas ganz Besonderes. Wir haben hier lettisches Gold. Lettisches Gold? Das sind ganz kleine Fische. Sehr lecker. Die servieren wir mit rotem Kaviar. Oh! 
Noch was Frisches dazu vielleicht? Einen frischen Salat? Ist ja gerade Sommer. Da passt das mit einer Ingwersoße. Und dann haben wir noch lettisches Schwein. Das Schwein stammt aus dieser Region hier. Okay. Koch André liebt Produkte, die tagesfrisch aus dem ganzen Land kommen. Wir sind gespannt, was er uns Schönes auf den Teller zaubert. Hier haben wir traditionelles lettisches Brot. Ah, okay. Guck mal, so ein schönes Dunkles. Das können die ja hier richtig gut, die Letten. Ja, ne? Zuerst nur ein simpler Starter, doch in der Küche legt sich André richtig ins Zeug. Das ist ein Gruß aus der Küche, vom Koch. Traditionell lettische Sprotten mit dem Gewissen etwas unserer Küche. Und natürlich auch roter Kaviar. Oh mein Gott, guck mal. Ich habe gerade roten Kaviar gehört. Ja, hier, der Markt grüßt. Lecker. Da fehlen selbst Gourmet Uwe die Worte. Ist gut, ne? Ja, toll. Doch der Knaller kommt erst noch. Oh, guck mal, das kannst du so auseinanderziehen. Äh, da kommt noch was, sind wir nicht fertig? Ja doch, es muss aber jetzt unbedingt sein. Das ist diese kalte Suppe, oh. die musst du probieren. Was hast du die denn That bestellt? Looks great. Ich war doch eben nur kurz auf Toilette, was hast du denn in der Zeit alles gemacht? Ja, ich habe das jetzt noch schnell. Guck mal, aber 6 Euro, Tageskarte, weißt du? Borscht heißt diese traditionelle Suppe, verfeinert mit Andres Twist. Mmh. 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 Sehr, 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 sehr lecker. Ja. Und mit 26 Euro fürs ganze Menü auch wirklich günstig. Nach diesem kulinarischen Höhenflug bin ich jetzt mal am Zug und übernehme die weitere Führung durch die Neustadt. Galeria Riga. Hast du schon gesehen? Nee, jetzt schon. Da wollen wir jetzt rein. Ich habe eine los. kleine Überraschung für dich jetzt. Mal. Da bin ich mal gespannt. So eine kleine Nette. Kleine Nette? Ja. Eine Shopping-Überraschung für Uwe? Wohl kaum. Denn ganz oben auf dem Dach soll sich ein echter Geheimtipp verstecken. Ich bin mal gespannt. Das ist ja <lacht> richtig spannend. Ja, ne? Also wir sind schon mal oben, was du ja magst. Ne? Ja, mag ich sehr. Und jetzt haben wir hier eine Bar für dich. Wow, extra für mich, die ganze Bar? Hallo! Hm. Hallo, er ist ein Cocktailliebhaber. Alles klar. Es ist ja ein heißer Sommertag. Sehr heiß, um ehrlich zu sein. Ja. Vielleicht etwas Spritziges? Ja. Etwas Erfrischendes, aber auch stylisch? Yes. Ja, da würde ich sagen, einen klassischen Aperol Spritz und eine Hausspezialität. Das hört sich toll an. Bist du einverstanden? Ja, aber sowas von. Über den Dächern von Riga endet unser Trip. Die Bilanz? Cocktail und lettische Kost gab's für günstige 74,80 Euro. Gut für die Umwelt, aber teuer für uns? Der Transport für 39,60 Euro. Flughafenbus inklusive. Ein Zimmer im Biker Hostel gibt's ab 70 Euro. 35 Euro wert waren uns Kajaktour und Panoramablick. In Summe? Zwei Tage Riga für 219 Euro. Ein echtes Schnäppchen. Tamina, Riga. Riga, Mensch, Traumwetter, leichtes Lüftchen und wir haben wieder viel gesehen. Ja, das haben wir. Ich fand es toll, dass wir so eintauchen konnten. Ins Singen, ins Tanzen. In die Kulinarik. Ja. Und dieses Essen im Ritz war der Hammer. Ja, da bist du ja völlig ja, abgegangen. Ne? Und auch die jungen Leute machen das mit großem Selbstverständnis so, ja, ne? Hast schön getanzt. Ja. <lacht> das war mir ein Vergnügen. Spannend. Ja. Und wir sagen Tschüss aus Riga und freuen uns schon aufs nächste Mal. Tschüss. Und zeigen wir jetzt noch was Schönes? Ja, da. Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt, wie machen Sie denn eigentlich Urlaub? Schreiben Sie das doch gerne mal in die Kommentare. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben. Abonnieren Sie unseren WDR Reisekanal und ganz wichtig, aktivieren Sie die Glocke, dann verpassen Sie keines unserer Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen.